Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia. Heute sind wir in Mazedonien in der Stadt Skopje und besuchen eine berühmte Person, die kein Künstler ist und auch kein Sportler. Er ist kein Sänger und auch kein Schauspieler. Es handelt sich um Stevo Pendarowski, den Präsidenten meiner Heimat. Jetzt fangen wir an. Kommt mit! Jetzt rein. Bravo. Bravo. Dobre dojde. Dobre me najdo. Ja sem Šiško Stevo. Ja sem Anastasija. Tako mi je. Zagodaram mnogo za pokanata deneska, da možem da vidim kaj vas in da napravim en interesno video za moj YouTube kanal, da možem da jim pokačem na mojte gledači, kako je izgledan en den na predsedatelat na Republika Makedonija. Ok, tukaj sem, da ti pomognem v tej del. Samo kažem, vsega, da zaborim na germanski, na makedonski ili na angliski. Na makedonski. Na germanski ne znam, na angliski nešto. Možeme na makedonski. Najdobro na makedonski. A ja te proštam. Sigurno sem nekaj prv pa dojdeš ob nekaj. Da. Sem v ovoj delo od Skopje, glavni odgrad na Makedonija. In vsaj, kjer je me predlagam, da odimo tukaj, ima jeden mnogo interesen šlen na mojot kabinet, najmlad je. Ima okolo pet, pet in pol meseci, prav vsakam nekaj da go vidiš. A po pat možeme da razgovarjam in za drugi ravci, še ti interesira. A mene, po prvem, še vsakam, da te vprašam, še vsakam vas tebe vprašam, izvedite. Ne, ne, na ti, na ti. Dobro, vsakam tebe te vprašam. Kaj bi mi se tudi še tukaj se naudjame? Jaz se naudjame v jedan del od Skopje, koji sem rekel je vodno. Da. Še zgodi še vdekaj, mi se čini i krstov na vodno. Da. Znači, mnogo blisko je sredno vodno in ti je nekoliko pateki, ko jih koristat ljudje, koji vsakrat da planinarat po vremena vikendite. Znači, to je del taka si rekel. Vdekaj je podolj v školo to Koča Racin. A glavna tulica, mislim nekaj se jaz se vika Majka Tereza, je državna bolnica, je vika. Vsi te jaz znam v Makedoniji, državna ta bolnica v Skopji. Takže Formalno je, Skopje ima deset obštini, verajte, zamaram so administrativni tehnikali, vidite, ova je obština centar, Skopska obština, na področje na Skopska obština centar je ova, vse. A da li ki može da me prošetate niš vaši odbor i vaši kabinet? A jel tukaj kjer ime? Še ja mislim, da go vidime vedna što je kolega. Da. Ja, ko je pominjame ta prepreka, posle je lesen vlezo do kabineta. Tukaj okolo što gledaš, to se je kolegi koji ravotat so mene. Da. Tukaj ima oko 40-50 koji ravotat različni ravoti. Predstavljamo tukaj ima različni nadležnosti, ali najmnogo v oblasti na nadvorešno politika, odbrani i bezbednost. I svako me prašuješ, koliko sati ravotam na den? Tako sako za me prašaš? Bilo je jedno prašanje. Jaz, prvo da ti kažem nekaj, jaz ravotam tukaj. Znači samo, tukaj mi je kancelarijata za ravota, a živem v jedna druga kutja, da se gleda tukaj od drvata, Jedno 50 metri nagore, od ta ugornica, to tukaj živamo, posebno kutja si imam, imam supruga, imam sin, 21 godina. Da. Imam i tamo rabotna prostorija. A ovde najčesto dojam samo kako imam so stanovci, so ljudje. Da. Ili so kolegite, što mi se okolo mene, so letnici po različnih oblasti, ili so građani koji sakajat da me vidat. I građanite, vse koja škola dalje da me vidat, 99%, znači skoro vse koja škola ima nekakov problem koji bara da se reši. I ja se obidom da im pomognem koliko što možem. Znači, tova mi se nadležnostite, spred ustav i zakon, i v toga pomagam i na drugi mesta, kaj što možem. Ama, znači, može da dojde se jako istaka tukaj? Može, da. Može da dojde? Može da dojde, samo što ki treba predkono da se najavi, da še uvijek se tukaj policajci, i ti se grižat za našata bezbednost, i ne može tukaj tako nekaj da se prošeta, bez da im se najavi. Na kolegi ve še ki vide pred malko. Da. Taka čičkoto i tetka za šestate, da se policajci. Inače, može da. Znači, do sega, jaz sem četiri godini predsedatel, do sega okolo tri, tri i pol ljudi ljudje ima lezeno ke mene. Znači, vseko den ima po... I plus, znaš, imam interesna rabota, jedna manifestacija, koja jaz mislih me na samijot početok, so kolegite, imam otvoren den v kabinet Sevika. A, seka godina ili edaška obiteljska? Obično dva do tri pati mesečno i dojadjati, na primer, odelenija, klasovi, tvoja vozdrast, pa i pomali, ima pred nekoj den dečki, malečki od gradinka pet godini, šest godini, im pokažuvat kaj raboti predstavljati, od šo raboti predstavljati in tako. Tako što mnogo ljudje dojadjati ke mene i v kabinetu tukaj. Mnogo. Organiziram ovo interesno mesto, da vidiš tukaj ovo platoto, tukaj pravime koncerti. A, da go znam od vesti. E, mladi muzičari, klasična muzika i drug tip na muzika, i koje je dobro vreme, to tukaj pravime, a i koje veše lošo vreme, to koje veše postudeno, koje veše COVID pandemijata, 
бидејќи внатре не можевме со маски yeah. со све и правевме пак тука, мала се беше лавничко, ама па многу убав амбиент е тука и бевме со безбедна, безбедна дистанца еден од друг. На вистина ти убав дворот и на да, да. многу голем. И голем, и голем, не знам колку квадрат има, меѓутоа голем е и тука има двајца и тројца чичковци кои се грижат само за одржување на дворот, на тревата, дрвата да ги полеваат со вода. И се ова што гледа, цвекини има го, е, глед, дојдам, има многу бајд цвекини овде каде видиш. И тие ги одржуваат тие цвекини, и зависно од сезоната ги менуваат, и сите се, па ќе дојадат странство посебно гости, сите се одушевени од убавината на двора. Да знаеш како размислам, може да би било добро место канцеларија внатре тука да донесам едно бюро и да работам. Па што? И па кој е убаво времето? Па и да не е убаво, тој некој ќе држи чадор од колегите. Ето така, тоа е. Е, ова е место на кое што кога доаѓа, кога ми доаѓа двоја гости, мои колеги и председатели на странски држави. Да. Беше скоро пред колку пред 2-3 месеци беше председателот на државата која ти живееш. Е, Штајнмаер, а нели? Господино Штајнмаер, вие го викате да. И он беше тука и знаеш како доаѓа? Не, тоа е цела колона возила да. и вртат прават круг од таму, а ја ги чекам тука, ја ги чекам тука, така е по протокол, нема тука, лево десно мрдање, ја ги чекам овдека и од тука до скалите, до вратата има црвен тепих, ред карпет. Ого. И тука застанувам ја на мала бина праиме, значи како што доаѓа тука, ја му викам добре дојовте, повелете, и доаѓам овдека до една мала бина и тука стоиме мирно 2-3 минути додека германската и македонската химна се интонираат. Има тука воен оркестар кој ги интонира химните и имаме гарда за свечени. Ке ја видиш на еник, е, ги гледаш, само малце, ги гледаш чичковците што седат, седат, стојат лево и десно? Да. Зад столбот овој лево? Да. Е, такви има едно 20 и ние поминуваме во тој шпалир го викаме, и по скалите горе, тој ме запознава со неговата делегација, јас со мојата, со моите колеги. И после легуеме на муавети за политика. Али ова е протокол кој мора да се помине и многу бол ми изгледа. А на кој јазик зборувате тогаш? Со Штајнмар на англиски, он збори одличен англиски. Ја не, не можам да зборам германски, али на англиски и, и, и мора да ти кажам дека многу го пешот разбирате. Браво. Инако, реално, ако зборијаш за држава во која, во која ти сеја живееш, тоа е втората тковина да ја речам, да. ги имам видено во различни прилики практично сите последни председатели и, и премиери. Неодамна се видов во јануари бевме во Давос со, како викаш ти, Хершлоц. Ја, ја, Улаф Шолц. Е, да, и премиерот, канцеларот, Бундес канцелар. А предходно се имам видено на кратко со, е се, како се вика, фрау, Меркел. Хо, мјаке, и со таа се да. да, 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 така што, по такви прилики кој одиме на меѓународни конференција. Али Штайн Мер ми остави печаток е многу добар, што он е повозрастен човек, Ще има една интересна приказна за него што ја слушав, ќе сам точна е. А, неговата сопруга била болна mm -hmm. и имала потреба од бубрек. Mm -hmm. Тој пред десетина години и го дава, и дава еден од своите бубрези кои го трансплантираат на неговата сопруга со операција. Замислиш, он останува со еден бубрек, ама до возможи неговата сопруга да, да живее. Тоа е невероятно, невероятен пример на, на, на солидарност, на любов, на почитување. Браво. Затоа го почитам уште повеќе. Ја вие скали ги знам од вести. А да. Знам кога ги гледа ги гледа вестите кога дојде хаштаг мајка кај тебе. Да, да. Јот само ги знам. Овдека, овдека одиме, ти викам и стана е убаво. Стана е убаво. Сите до се биле, не знам, десетина претседатели овдека и секој пат времето добро ни се погаѓало. Само еднаш се скоро дојде претседателката на Косово. Да. И врнеше и стуеше. Лела. И прв пат земав еден чадор, многу интересна таа слика да ја видиш чадор. Да, како што поминаме све што ти кажам, од дочек до горе, до скалите, до подстреја до дека дојдовме, не со чадор, ама не можеш да знаеш како ќе биде времето дента. А за кажано е да речеме во 11 сад, мора да почна на кас, трикно. И тогаш не може веќе тоа да се смениш? Нема, нема назад. А, тешко е договорањето со Господ, знаеш, да му речеш, немој да врне ова. <laughs> така е, така е. Ова се практично еден објект е, ова е еден објект, а таму е споен се споен иако излага кога да се два ама еден објект е и тука има околу колку реков 50 на луѓе има колеги што работат по различни прашања и области има два влеза еден тамо еден тука а кој е главниот овој главниот овој е главниот овој е главниот затоа тука стои гардата да и од таму е повеќе за колегите кои се вработени секој ден влегуваат излегуваат треба кога ќе имаш време да. некој па да дојдеш во Охрид на тој што е у тој момент претседател му е на располагање и вила Билја на Севик во Охрид а со оглед на природата што е околу, уште пувава од ова тука. На брегот на езерото, ама прелува некој пат кој ќе доаѓаш, или втор пат кој ќе доаѓаш, друг пат, ќе ми кажеш да до организираме тамо и не мора да се снимаме, само чисто да видиш како изгледа. Да, во лето можеме. Тамо интересно. 
и тамо е праена таа вила е направена уште пред 70 години. Значи стара е веќе. Стара е, ама ама одржана е, сакам да кажам. И знаеш што е интересно? Во таа вила тамо да. има внатре лифт. На сите кои доаѓа да ја видат таа вила, па им го кажувам што тоа замисли пред 70 години тоа да го направи, што усвет било реткост. Да. Има лифт внатре во куќата кој оди, тоа е на карпа на едно ритче. Да. Куќата лифтот те носи низ карпите и излегуваш директно на плажа. Тоа е супер, значи. Да, многу интересно е. Има и скали да се симнеш. Да. 120 скали има додолу да се симнеш, ама со лифтот одма се симнеш. Ей! Не. Не, не. Значи ова е најмладиот член на кабинетот, роден е на 10 декември минатата година и се вика Рок. Иначе да е кај мал, го викаме Роки. В моментов има около 25 кг, треба да тера до 60 кг, ќе биде огромен, ама не е опасен за луѓе, освен ако е гладен. Само да прашам се, колегата, дали е доручкува, Роки? Е, гото. Са, ако се плашиш од кучиња, нема да одиш. Можеш да го покала? Можеш како не, а само да не ти е страф. Иначе, он е многу мил, многу фин и може да легне долу и да одмори, да спие и дојка го чешкаш. Браво. А кои се грижи за него, за кучето? Се грижат неко кучичковци. Е, ова е интересно да ти кажам. Ова е војничко куче го вика, но ова е... Знаеш што е касарна? На англиски Герисон се вика касарна. Не, не се слушава. Што се, војниците што се стационирани, војската кај што е, на различни места. И сега, една од касарните, негде на периферија на Скопија, Георгше да. Петров се вика, делот, има службени кучиња ги викаат. Има овакви стотина. И тие се, на... тие се, кој ќе пораснат, се разбира, кој ќе бидат обучени, тие се грижат за заштита на македонската граница. Тоа се кучиња и тие што ги водат, ги викаат граничари. Чуваат границата, границата на Македонија, територијата. А Роки го знаевме што кога беше бебе, овде кога да биде малце као една маскота на кабинет. И ја мислам дека он е задоволен до се. Барем не се бунел. А која раса е кучето? Кучето е шарк планинец. Си чува за шарк планина? Да, сум слушнала. Е, најпозната планина во Македонија, шарк планина. Значи, кој ќе идеш од Скопје кон Тетово, да. тоа е западниот дел од Македонија, тука позади е таа планина. И ги викаат, бидејќи се тоа е, ја викаат, автохтона раса, баш од тој регион потекнува. Што баш ја одберавте таа раса за кучето? Зашто е многу убав. А... Што е многу... Има и други кучиња, на пример полиција што ги користи за откривање на дрога, да. експлозиви. А те се друг тип, не знам, лабрадори, други типови на кучиња, ова нема пуба од ова, клеја. А... Имаш дома кучиња, чуваш? Не. Не чуваш што сме го преговори со моите родители, ама би сакала една. Пази, 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 пази. <laughs> так, и много е мил. И може да легне до лескрос и кога доаѓа дечиња вака, го чешкат и тој седи, лежи, ужива. И, и така. Е, да, да, да не заборам да ти кажам кај живе. Каде живе, кучето? Ми изградивме една кутичка за спрема него. Знаеш, и предходно беше мало, веде мало, веде мал кафе си, не беше баш много окей. Okay. Да не живе далеко от тука, практично исто мало живе со нас. Кај вас во кучичката? Кај да ги гледаш? Не, 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 не. Не ве ти ги скалите на горе, гледай кај забршувате, гледаш горе кучичката? Да. Но цигла што е? Да. Е, са, тука негде му направивме кучичка од около 40 квадрати. Браво. И дека е сам, кој ќе порасне. Ако реши да се жени, да има дечни, ќе му направим уше една соба или две соби плюс. Браво. Са, за се е тука. Там си живе. Он живе сам, ама устали, ние сме тука со него. Ние сме први комши и другари. А, не ти кажав дека ова зграда не е многу стара. Ова е отворена прв пат, а, пуштена во употреба 2009 година. Значи пред 14 години. Право. Така што не е стара колку таа куќата во Охрис, што ти кажав. Ајде, влеземе. Ајде. Шичковците се гарда ја викаат. И имаат спиляш, како не знам дали ти кажа колегите за униформите. Не, 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 Има не, не, не. доста етно белези од нашата историја, традиција и култура, македонска, да. разбира. И знаеш што е интересно? Они не смеат да мрднат, што год да им направиш, што год да им речеш, да ги провоцираш, они мораат да стојат мирно. Некој пат, кога доаѓа дечиња вака кога тебе, кога ги зезаат, некој пат малко ќе се насмеат. Али не сме да ти одговори на еден начин. Не, не. И така. Па си се менуваат, се менуваат. После известен период, пошто не можеш да стоиш цел време вака. Без да мрднеш и се менуваат со нивни колеги, али додека е председателот внатре во куќата, тие мора да бидат тука. Okay. Која јас сум дома и тие си одат дома.